quý khán giả thuần khiết tôi tên là tân đến từ ban mê thuật âu lạc việt nam người dân chúng tôi nguyện cầu quý vị và người thân sẽ luôn luôn được đứng tối cao bảo vệ trên con đường về thiên quốc tiết mục hôm nay với tựa đề trí hệ đầy tình thương qua bao thế kỷ phúc âm do an chương mười bốn và trích đoạn từ chương 15 trong Thánh Kinh. Chúa Giêsu, nhà tiên tri, thờ mộc, nhà thần bí, con thượng đế, đứng cứu thế và người bạn. Ngài được biết qua nhiều danh xưng vì thầy và minh sư kính yêu này chào đời tại Bethlehem đánh dấu sự khởi đầu của dương lịch. Quan trọng hơn cả là tầm ảnh hưởng của Ngài đến nhân loại. Sự ra đời của người đồng nhất thể với Thượng Đế là một sự kiện thiêng liêng đánh dấu cả một kỷ nguyên. Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu trần gian trong mảng cỏ đơn sơ với cha mẹ là các tín hữu do Thái mộ đạo, ông du xe và bà Maria Hai vị này đã được cho thấy dấu chỉ của sự vĩ đại của Chúa Giêsu. Theo Thánh Kinh, chúng ta biết khi Chúa Giêsu 12 tuổi, Ngài lưu lại đền thờ Jerusalem để đàm đạo và trò chuyện với các vị thầy. Người thời đó kinh ngạc trước sự hiểu biết của Ngài. Sau đó, Ngài truyền bá phúc âm vào khoảng năm 30 tuổi sau khi được Thánh Gioan tẩy giả rửa tội. Sự kiện đánh dấu khởi đầu cuộc đời ngắn ngủi của Ngài ngoài công chúng với tư cách một vị thầy. Chúa Giêsu dạy rằng Thượng Đế là tình thương và tha thứ tất cả mọi người có tâm hồn rộng mở. Chúa Giêsu có thể thảo luận kinh điển với những nhà thông thái và học giả, nhưng Ngài chỉ kể những truyền nguồn ngôn đơn giản để mọi người dễ dàng lĩnh hội. Chúa Giêsu được đặc biệt yêu thương và tưởng nhớ vì sự hy sinh của Ngài. Ba ngày sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài phục sinh trong huy hoàng và vinh quang trước sự chứng kiến của một số đệ tử. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở lòng đón nhận ngôn từ an nổi đầy tình thương của Thượng Đế. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cùng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cùng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Toma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Bày Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Người hả không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải từ ta nói. Ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm tròn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dù, ta sẽ làm cho. 
để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta, xin điều chi ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn của ta, ta lại sẽ nài xin cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đứng an ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Ta không để các ngươi mồ côi, ta sẽ đến cùng các ngươi, còn ít lâu. Thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cùng thể sống. Nổi ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Judah chứ không phải là Icarius thưa ngài rằng, Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi? mà không tỏ mình cho thế gian. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn người nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đứng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi, đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đứng án ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đứng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để bình an lại cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến. Để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến. Người chẳng có chi hết nơi ta, nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dành. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, hệ nhánh nào trong ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cùng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ trong ta, thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho. Nhánh khô đi, người ta lườm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sẵn danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, 
thì sẽ ở trong sự yêu thương ta. Cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bàn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bàn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bàn hữu của ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Hầu cho trái các ngươi thường đầu luôn, lại cùng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó đằng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy khi nào đấng an ủi sẽ đến là đứng ta sẽ bởi cha sai xuống tức là thần lẽ thật ra từ cha ấy chính ngài sẽ làm chứng về ta còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Cảm ơn quý khán giả thanh tín về sự hiện diện từ ái trên trí hệ đầy tình thương qua bao thế kỷ. Phúc âm do an, chương 14 và trích đoàn từ chương 15. Trong Thánh Kinh, trên lời thánh khải tiếp theo là Christina von Trein người con tiến hóa của thời đại mới phần 2 của ba phần xin vui lòng giữ đài truyền hình vô thường sư cầu mong quý vị luôn luôn tìm thấy niềm an ủi và bình an trong vòng tay ân cần yêu thương của Đức Chúa trời <cười>